Hello, let us start with the second part of Silver Bullet, which is the series for HUS pre-examination of this year. And we continue with Himachal part. And first question is, you need to identify the personalities who has been instrumental with the foundation of RS Samaj Himachal and associated with Lara Lashpat Rai. And uh, he had to escape uh, from British and later he became Swami Krishnanand. Inko Sindhaka Gandhi bhi kaha jata hai. So answer is Shri Hardev out of these. Two, Vedenath Mandir ke baare mein incorrect statement kaun si hai. So let me make it easy for you. All are correct. Aap mein se jisko uh, suitable lagta hai. He or she can make the notes out of this thing after pausing the video. Question number three, this interesting or important question is that Shangri Ramayan, Kullu ki jo paintings hain, jo Ramayan hai painting ke form mein, unke liye kaun si argument correct hai? Ye tino correct hai because ye Jagat Singh, Vidhi Singh or Man Singh ke samay mein paint hoti rahi and uh, important thing is Kullu or Basali ka jo school hai, Basali ka painting school ka influence Kullu ke upar tha because उनके घराने आपस में मिलते जुलते थे। They were having same clan। तो ये तीनों आर्गुमेंट ठीक हैं। Number four is factual। Zorawar Singh Kaluria, the great uh, fighter, the great journal। 1842 is the answer। और लद्दाख में और खासकर तिब्बत में उनके नाम का डंका बजता था। He was as good as uh, fearsome Gabbar Singh in those areas। Five। गोरखास के बारे में कौन सी incorrect statement है? देखिए कुछ टाइम के लिए बिलासपुर आए थे जब उनकी हार हो गई थी 1809 में उसके बाद आरकी पैलेस में वो सेटल हो गए थे जगत सिंह वहां से पहले ही भाग चुके थे एंड uh, इसके अलावा उन्होंने जगतगढ़ फोर्ट शायद जितोग फोर्ट हो सकता है ये वहां पे उन्होंने गॉडेस काली की स्थापना की थी सो रॉन्ग थिंग इज रॉन्ग पार्ट इज कोटगढ़ उन्होंने सुबाथू का भी uh, जो है वो फोर्ट बनाया था लेकिन कोटगढ़ का नहीं बनाया था कोटगढ़ को कोट गुरु भी कहते थे in me se galat statement kaun si hai this is correct this is correct and this is not correct tolmi ne kaha tha but kulindran kai books mein likha hai ki trigart ko kaha jata tha but that is not the case so answer is d 1783 mein kaun se traveler gaye the bilaspur se in the disguise of muhammadan trader ke vesh mein kaun gaye the so answer is forster uh, Thevenet or Vigne. Vigne, Haskar, he was, he was a, a French traveler. Uh, he was an informal traveler, a tourist. Baki log fir bhi recording karte the apne pure uh, travel ki. Majima ke alawa kaun se char monk the jinko bheja gaya tha Ashok the Great Dwara. So, these three are correct. Chaitanya, ye mene apni taraf se likh diya tha. Answer was, Kasapa got. This could be a difficult but interesting question. Anirudh Chandra jo the Katoch Kangra ke unke baare mein statement hai. Ye question pehle bhi aa chuka hai. HS mein shayad 2 saal pehle. To Maharaja Ranjit Singh ne kaha tha ki Hira Singh jo unke prime minister ke bete the, Dhyan Singh ke bete the, unse uski uh, sister ki marriage ka proposal unhone diya tha. Anirudh us time to mana nahi kar paaye because he was at Lahore, lekin wapsi mein wo अपनी सिस्टर के साथ में सतलुज क्रॉस कर गए और पेंटिंग्स इत्यादि लेके ही केम बैक एंड अगेन ही मैरिड हिज सिस्टर टू सुदर्शन शाह गढ़वाल के राजा और वो शादी क्यों नहीं करना चाहते थे बिकॉज़ uh, ध्यान सिंह जो थे वो राजा का टाइटल उनको महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था ही वाज नॉट अ हेरिडिटरी वंशानुगत या एक जेनेटिकली ही वाज नॉट द प्योर किंग दैट इज व्हाई वो उनको डाउनग्रेड uh, समझते थे अनिरुद्ध तभी वो शादी नहीं करना चाहते थे। साजो फेस्टिवल लोहरी के इक्वलेंट है किन्नौर में एंड uh, इसके बारे में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आप चारों चीजें पढ़ लीजिए। डीटीज को एक ब्रेक देते हैं ताकि वो हेवन में एक वैकेशन करके आएं। इसके अलावा पैराडाइज जो है स्वर्ग जो है किन्नौर का वो गाल डांग यानी कि किन्नर कैलाश की वन ऑफ द पीक्स का पार्ट है। और प्रीस्ट को उस समय कुछ ग्रेन्स या चेंज दिए जाते थे जिसको टियाचर या डियो खेल कहते थे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं चेस के लिए बट दे कैन आस्क और शिव पितांग हुरांग को जो है द बोल्ट ऑफ द 
देवता स्टोर यानी उनके दरवाजे की कुंडी भी कहा जाता है एंड एलेवन एज समुद्र गुप्त उनके समय पे कुछ क्वाइन इंट्रोड्यूस हुए थे तो उसके ऊपर आकृति किसकी थी सो आंसर इज हेमावती गेफान इज अगेन स्नो गॉड भी कहा जाते हैं कार्तिक या लॉर्ड विष्णु दे वर नॉट राइट इन दिस परस्पेक्टिव नेक्स्ट इज इजी क्वेश्चन पहले कौन से सिख मिस्ल के लीडर थे देखिए पहले सिखों के दल बन गए थे गुरु गोविंद सिंह के बाद इट वॉज डिविजन इन टू वेरियस दल्स एक बुढ़ा दल और एक तरुण दल था और उसके बाद ये और भी टूटते गए लेकिन अल्टीमेटली इनका एग्रीगेशन होने लगा मिसल के तौर पे और मिसल जो है उनका नाम गांव के नाम पे रखा जाता था और मिसल के नाम को या गांव के नाम को लोग सरनेम के तौर पे भी यूज करते थे जैसे ये चारों गांव के नाम है लेकिन ट्वेल्थ का आंसर इज जस्सा सिंह रामगढ़िया ये आपको याद रखना है जस्सा सिंह मजीठा वॉज द फर्स्ट इंचार्ज एंड गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट एंड कांगड़ा जो महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 सौ नौ यानी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी के बाद में इनको वहाँ का कार्यभार सौंपा था थर्टीन नेचुरल फार्मिंग के बारे में कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये तीनों करेक्ट है और ये लेटेस्ट है ऑलमोस्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स या एक आध दो महीने पुरानी ये स्टेटमेंट्स हैं सो ये ठीक अच्छा डेटा है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है उनको एक तरीके से इंडिया में नेचुरल फार्मिंग का पिता माँ भी कह सकते हैं सुभाष पालेकर कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहला प्राइज मिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल के अंतर्गत आंसर इज बिलासपुर फैक्चुअल क्वेश्चन परीद फेस्टिवल के बारे में बताइए सो रॉन्ग स्टेटमेंट इज दिस वन इज रॉन्ग इसमें कहा गया है सेलिब्रेटेड वन डे बिफोर शील लेकिन ये वन डे आफ्टर है बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है सो so, परीद में किसका फेस्टिवल है ये क्वेश्चन भी बन सकता है है ना और ऐसा करने से माना जाता है कि इनके कैटल ज्यादा मिल्क देंगे सो ये दो तीन क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जनपद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कात्यायन उन्होंने कहा था कितने टाइप के जनपद है दो ये दोनों ठीक हैं और ये भी ठीक है सो और आर करेक्ट तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं दे प्रेडी सिंपल जनपद देर रिपब्लिक्स 17. सुकेत के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है देखिए दंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है उग्रसेन तो नेमोनिक कैसे बनेगा उग्र यानी इंटेंस डेंजरस नेगेटिव उग्र लोग दंड देंगे या उग्र राजा दंड देगा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन ये आ सकता है कि दंड किसके टाइम में प्रचलित हुआ सो वॉज उग्र सेन देन नरोत्तम प्रोहित ही वॉज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ वजीर ओके दैट वॉज करेक्ट बट गलती है तीसरी स्टेटमेंट में यहाँ पे नरोत्तम आएगा जीवानंद पाधा की जगह नरोत्तम ने लॉ बनाया था कि विडोज कैन बी सोल्ड और जो भी वहां से अर्निंग होगी वो नरसिंह जी टेम्पल में भी जाएगी तो याद कैसे रखना है इसको नरोत्तम नरो में उत्तम इसको नैमनिक बनाइए नराधम मीन्स नरो में अधम यह सबसे नेगेटिव सो so, इन दोनों का आप नेमोनिक बना के याद करने का तरीका एक डेवलप कर सकते हैं तो दंड और उग्र और नरोत्तम और नराधम ये दोनों इजीली आप याद रख सकते हैं जिसका नोट्स भी बना सकते हैं देन लक्ष्मी नारायण टेंपल में छह टेंपल हैं तीन लॉर्ड विष्णु तीन लॉर्ड शिव और सबसे पुराना इस लक्ष्मी नारायण टेम्पल उन्नीस हारग्रीव्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कब एस्टिमेट किया था कि मसरूर टेंपल बने होंगे दैट वॉज एट सेंचुरी एडी ये दो तीन साल पहले क्वेश्चन आ चुका है शायद अच्छे इसमें हालांकि दूसरी फॉर्म में था उन्होंने ये सब नहीं पूछा था उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था देन ट्वेंटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीखने वाला इंस्पायरिंग क्वेश्चन है आपको इन पर्सनैलिटी के बारे में बताना है क्योंकि क्रांतिकारी थे ये दास बिहारी बोस उनसे मिले थे और गदर में सम्मिलित हुए और बम बनाना भी इन्होंने सीखा लाहौर बम कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी में इनका हाथ था एंड uh, इनको कोर्ट ने मृत्यु दंड सुनाया था लेकिन हार्डिंग ने इनको माफ कर दिया क्योंकि इनकी वाइफ इनका नाम सरला था मेरा ख्याल वो तेरह साल की थी तो शी वॉज लाइक वेरी यंग तो उस कारण उनको उम्र कैद दी गई थी 
लेकिन अंदमान में भी ये गए तो उन्होंने वीर सावरकर उनके फेवर में उनको टॉर्चर नहीं देने के लिए जो है प्रोटेस्ट किया था और इस कारण उनको एक सॉलिटरी एक एकांत एक सेल में डाल दिया गया था और मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इनकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने और ये इनको आज़ादी के बाद भी नहीं मिली मुझे नहीं लगता शायद अभी तक भी मिली हो सो दैट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट सो आंसर इज हिरदाराम हरदेव जी के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं शुरू में सो ही वॉज हिरदाराम यशपाल अगेन क्रांतिकारी लेखक थे भगत सिंह शहीद उनके भी कलीग थे इंद्रपाल अगेन रेवोल्यूशनरी सो ऑल वर ग्रेट पर्सनैलिटीज गेट्स की किताब है दस वन सो ये सीधा लिख सकते हैं इसमें समझने का कुछ नहीं है अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्विटी कौन सी है जिसके चारों पॉइंट्स हैं और ये साइन हुई थी अट्ठारह में देखिए पहली एंग्लो सिख वॉर भी इसी समय हुई थी उसके बाद ही ट्रीटी हुई थी एंड इसमें यह घोषित किया गया था कि सिख जो हैं सारी कंट्री ब्रिटिश को सौंप देंगे जो कि जलंधर दो आब दो आब का मतलब दो आब टू रिवर्स व्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र जलंधर क्षेत्र हो गया मेनली और उसके अलावा हिल कंट्री भी जाएगी उनके पास और इसके अलावा ब्रिटिश ने उनके ऊपर डेढ़ करोड़ का सिखों के ऊपर एक इंडेमनिटी युद्ध हानि डाली थी और ये ज़्यादा दे नहीं पाए पचास लाख दे दिया बाकी एक करोड़ उन्होंने बोला कि व्यास और इंडस के बीच में जो क्षेत्र है कश्मीर का वो ले लीजिए और एक करोड़ वहाँ से पूरा हो जाएगा तो ब्रिटिश ने ज़्यादातर एरिया महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया जो जम्मू वाला क्षेत्र है मवेशीपुर वाला क्षेत्र और रावी और सतलुज के बीच का क्षेत्र ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इसी कारण ये सारे क्षेत्र जो हैं कांगड़ा जिनको हिल्स कह सकते हैं ये सारे ब्रिटिश के अंडर आ गए अट्ठारह से तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कब से आए एंड लेट्स गो टू ट्वेंटी थर्ड ऑक्टरली ऑक्टरलोनी ने पलासिया में कॉन्फ्रेंस की थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था जहाँ पे शिमला हिल्स के राजा आए थे सारे तो इनमें से वी गो डायरेक्टली टू द आंसर एंड आंसर इज सी ओनली कि उन्होंने बोला कि युद्ध के बाद जो है वो किसकी टेरिटरी कहाँ पे थी गोरखाओं के अतिक्रमण से पहले वो उनको कैसे वापस की जाएगी सनद के माध्यम से करेंगे या कैसे करेंगे दैट वॉज द प्लान सो ये सब पलासिया में हुआ था विच वॉज ए नालागढ़ नेक्स्ट इज विच आर फॉलोइंग मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ बेगार और बेथ सिस्टम का इम्प्लीकेशन क्या नहीं है सो so, इसमें से सारी आर्ग्यूमेंट्स दे आर करेक्ट ये एक थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप मेन्स में यूटिलाइज कर सकते हैं आपको बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से ये ठीक है और यहाँ पे गलती है रामपुर जुब्बल की जगह यहाँ पे रामपुर था रामपुर एकमात्र स्टेट थी शिमला हिल्स में जिनको ये एनुअल सम देना पड़ा बाकियों को ये नहीं देना पड़ा बिकॉज दे आर नॉट टोटली प्रो ब्रिटिश और ये 1857 और बाद में भी देखा गया सो रामपुर नहीं बुशहर कहना चाहिए एग्जैक्टली बुशहर वॉज स्टेट देन 26 सिक्स रॉन्ग स्टेटमेंट इसने आपको बतानी है सो इट इज़ वेरी सिंपल इट इज नथिंग बट ऑल आर करेक्ट सो ये आप नोट कर लें एक बार देख लें पॉज करके दिस इज अ गुड पॉइंट 27 इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं कामरूप को मोन भी कहा जाता था शुभल सिंह के टाइम में ये सराहन शिफ्ट हुई थी और राम सिंह के समय ये रामपुर शिफ्ट हुई थी सो ये दो पॉइंट्स थे यार वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन हैं कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है टू बी अकम्पनीमेंट ऑफ सॉन्ग कार्ड घुरे या घुराल या घुरई सॉन्ग्स के साथ सो so, That dance is uh, डांगी dance. Shun dance is generally performed inside the monastery. तो ये किसकी याद में शुन dance किया जाता है So answer शायद आप expect नहीं कर रहे होंगे बट दैट इज लॉर्ड बुद्ध भगवान बुद्ध की याद में वो शुन dance किया जाता है थर्टी प्रजा मंडल सुकेत का जो बना था उन्नीस सौ पैंतालीस में ये किसके अंतर्गत बना था सो लीडर वॉज रतन सिंह स्ट्रेट क्वेश्चन 
थर्टी वन कमलागढ़ फोर्ट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है आप स्टेटमेंट पढ़ लें ताकि हमारा समय बच जाए बट ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है सो so, ये इसलिए नहीं बनाया था कि सिखों से बचे बिकॉज ये काफी पहले बनना स्टार्ट हो गया 1605 या 1625 तक बन गया था हालांकि डेट्स में डिस्प्यूट है तो सिखों के आगमन से बहुत पहले ये चीज बनी हुई थी इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ मंडी और मंडी में कहा जाता है टोटल किसी समय में 360 फोर्ट्स थे थर्टी टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को तीन कैटेगरीज में डाल सकते हैं ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से पढ़ लें नोट कर लें ये याद रख लें रेवेन्यू सेटलमेंट रिकॉर्ड कहता है कि तांदी जो है जगह केलोंग के पास आठ किलोमीटर वो उसका नाम कैसे पड़ा यानी किन के नाम से पड़ा सो आंसर इज राणा चंद्राम क्योंकि ये अपभ्रंश हो गया चंद का चांदी और चांदी का तांदी बन गया होगा सो so, ये एक थ्योरी है तांदी का नाम की हालांकि दूसरी थ्योरी कुछ और है माइथोलॉजी की उसकी बात अभी नहीं करते हैं आपको बताना है कि आ, साजो के फिफ्टीन डे पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली परफॉर्म्स द पूजा किमशू यानी जो फैमिली गॉड है उनकी पूजा सबसे छोटा मेंबर करता है सो आंसर इज स्वन ज्ञान थोड़ी फाइव नॉन हाल सिंह जो महाराजा थे सिखों के उन्होंने कौन से जनरल को भेजा था सुकेत मंडी और कुल्लू आक्रमण करने के लिए देखिए उस समय हालात खराब थे 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो चुकी थी उनके पास बहुत बड़ी सेना थी जो बेकाबू हो चुकी थी बिकॉज उनका कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था तो इन्होंने सेना को डिस्पर्स करने के लिए ताकि वो तख्ता पलट ना कर दें इसलिए वहां पे भेजा था एंड आंसर इन दिस केस इज जनरल बेंचूरा शायद ही फ्रेंच जनरल थे सो so, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी वॉज प्रेडी मॉडर्न और फ्रेंच या यूरोपियन कंट्रीज का एमिनेशन उनके कमांडर्स को भी वो यूटिलाइज करते थे अपनी फौज में गिरी ऑरिजिनेट करती है कूपर पीक के पास से स्टेट क्वेश्चन जागरो के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सो so, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आप इसको पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं एंशियंट कैपिटल ऑफ स्पीति वॉज धांकड़ देखिए धांकड़ जो है वो ढांक से बना है ढांक का मतलब है स्टीप स्लोप सो अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो होते थे बौद्ध ग्रुप में उनको कहते थे हम बेदा पार्टी गद्दियों का स्पेशल डांस जब गद्दी अपनी भेड़ें चरा के अपने ट्रांस ह्यूमेंस यानी जैसे आप कह सकते हैं कि वो चार छः महीने के लिए प्लेन्स में जाते हैं सर्दियों में गर्मियों में आ, वापस आ जाते हैं सो so, वापसी पे वो डांस करते हैं उस डांस को हम कहते हैं फुआल एक पोइम लिखी गई थी वो कौन से राजा पे लिखी गई थी और उसके कवि थे गंभीर राय और वो नूरपुर के ही राजा होंगे क्योंकि नूरपुर के बाढ़ थे बाढ़ यानी कवि सो आंसर इज राजा जगत सिंह पे लिखी गई थी और इनको बहुत एक ब्रेव किंग माना जाता है हिमाचल के टॉप फाइव ब्रेवेस्ट किंग्स में इनका रैंक होगा डेफिनेटली सो so, उनके ऊपर जो लेजेंड बने हैं कविताएं बनी है गंभीर राय ने लिखी है झेलम को वेत भी कहते हैं वितास्था भी कहते हैं आ, लेकिन ग्रीक में क्या कहते हैं ग्रीक में उसको हाइडापसीस कहते हैं पार्टी थ्री पिन वैली को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था दैट इज स्ट्रेट क्वेश्चन देखिए 1973 इसके बाद ही इन चीजों में एक्टिवेशन आया सो so, ये 2000 से पहले की बात होनी चाहिए और 80s की बात होनी चाहिए सो so, 87 सेवन आप गैस कर सकते थे देन विच इज इक्वल इन टू लोहड़ी अमंगस्ट गद्दीज गद्दियों में लोहड़ी के समतुल्य कौन सा फेस्टिवल होता है एंड दैट इज बहोरी शुशुर फेयर इज ऑल्सो नोन एज चेशु तो थोड़ा सा यहाँ पे राइन भी बन रहा है चेशु शशुर तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको विच टेम्पल इज लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुकेती और सुकेती और व्यास जो रिवर है उनके संगम पे कौन सा मंदिर है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस इज आई गेस फोर्टी एट 
नॉट फोर्टी सेवन देन पौंटा साहिब में पौंटा का मतलब क्या है पौंटा का मतलब है पैर रखने की जगह so, और मेदनी प्रकाश थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह को आश्रय दिया था अपने राज्य में एंड पौंटा वॉज अ प्लेस कि उनको इस तरीके से आप याद रखिए कि गुरु जी को पैर रखने की एक जगह मिल गई थी ताकि वो अपने फ्यूचर के एक्सपेडिशन वहाँ से चला पाए सो अगेन दिस मस्ट बी फोर्टी नाइन एक शिवलिंगम मिला थे इन अ केव जुब्बल में सो so, कौन से वर्ष में ये किसी साधु को मिले थे सो आंसर इज नाइनटीन फोर्टी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट शासन में ये केव है ये आपको ध्यान रखना है दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट थिंग देन फोर्टी नाइन ये थोड़ा फैक्चुअल हो गया मंडी और सुकेत को एक समय में सनद मिली थी और चंबा को बाद में मिली थी दैट वॉज फोर्टी सिक्स मंडी सुकेत और फोर्टी एट चंबा को सनद मिली थी और शायद शिमला हिल के बाद में इन्हीं तीन राज्यों को सनद मिली थी और ये ब्रिटिश के नियंत्रण में हंड्रेड परसेंट नहीं थे पार्शली थे लास्ट इज हुदन फेयर जो पंगवाल का है ये अपने आप एक क्वेश्चन है इज हेल्ड इन जून और ये किस लिए मनाया जाता है ताकि बुरी आत्माओं को भगाया जा सके सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज एंड इफ यू लाइक इट दैन यू कैन डू दिस यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर एंड हेल्प द चैनल अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज आर टेस्ट सीरीज फॉर एच एस प्री एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो आर मैगजीन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट थैंक यू वेरी मच एंड Have a good day.